بسم الله الرحمن الرحيم প্রদর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি তো জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় আইএনজিবি ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর নাদির আহমেদ তিনি লিংকন চেম্বারস এন্ড সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল জনাব নাদির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি অনেক দিন পর আপনার সাথে প্রোগ্রাম করছি আপনাকে ধন্যবাদ রাখার জন্য প্রিয়দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নটি অনুসারে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি যেভাবে আমরা বরাবরই চেষ্টা করি নতুন নতুন আপডেট এবং নতুন ল কী আসছে সেই নিয়ে কথা বলতে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন সামনে অনেক চেঞ্জেস আসছে আপনি যদি একটু দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু বলেন হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহে আপনি ঠিকই বলেছেন জি যে আইনের কোনো আপডেট থাকলে চলমান বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপডেট দিয়ে থাকি তো যেটা সবচেয়ে বেশি মানে অনেকে চিন্তা করতেছেন সেটা হচ্ছে ওই যে ইলিগ্যাল মাইগ্রেশন বিল যেটা পার্লামেন্টে আছে আর কি তো ওইটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এবং এই বিলটা যদি আইনে পরিণত হয়ে যায় কি কনসিকুয়েন্সেস হতে পারে এটা নিয়ে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অলরেডি কিন্তু হাউস অফ কমন্সে এটা পাস হয়ে গেছে এবং হাউস অফ লোডসে আছে এবং আপনি জানেন যে ব্রিটিশ একটা বিল পাস করতে হলে তিনটা স্টেজ পার হতে হয় একটা হচ্ছে হাউস অফ কমন্স আর একটা হচ্ছে হাউস অফ লোডস আর তিন নম্বর হচ্ছে মানে রয়্যাল এসেন্ট তো তিন নম্বর যেটা এটা অনেকটা সিরিমোনিয়াল মানে ওই দুই স্টেজ পাস পার হওয়ার পর আপনার মোনার্ক যে থাকেন শুধুমাত্র এসেন্ট দেবে নাকি তো ওইটা রুটিনলি দেয়া হয় ওইটা ওইখানে কোনো আটকানো হয় না নর্মালি তো হাউস অফ কমন্সে বেশ কিছু স্টেজেস আছে যেমন ফার্স্ট রিডিং সেকেন্ড রিডিং কমিটি স্টেজ থার্ড রিডিং এইভাবে স্টেজগুলো পরে রিপোর্ট স্টেজ পরে আবার হাউস অফ লোডসে যায় হাউস অফ লোডসে কিন্তু আবার সেম জিনিসগুলো আবার স্টেজগুলো পার হবে এরপরে যদি হাউস অফ লোডসে পাস হয় তখন তো আর রয়্যাল এসেন্টের মাধ্যমে আইনে পরিণত হবে তো আমরা দেখেছি যে হাউস অফ কমন্সে প্রায় দুইশো উননব্বই বুটে আর তার এগেনস্টে পড়েছে দুইশো তিরিশ বুটে বিলটা পাস হয়ে গেছে তবে এই বিলের ব্যাপারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী টেরিসা মে সাবেক কনজারভেটিভ পার্টির লিডার মুতাসিন দলের সাবেক লিডার আয়ান ড্যাঙ্কান স্মিথ সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল কক্স ওনারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারপরে তো বিল পাস হয়ে গেছে যেহেতু গভর্নমেন্টের অনেক বেশি মার্জিন আছে আর হাউস অফ লোডসে মনে করেন ডিলে হতে পারে ডিবেট হতে পারে অ্যামেন্ডমেন্ট হতে পারে অ্যাগ্রিমেন্ট হতে পারে এরপরে যেটা রিফাইন ওয়েতে আসবে সেটাই মোটামুটি আইনে পরিণত হবে আর তো দুইটা বিষয় নিয়ে খুবই উদ্বেগের বিষয় আর এই বিলের মধ্যে একটা হচ্ছে যেই বিলে সেক্রেটারি স্টেটকে এমন পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে যে উনি ইউরোপিয়ান কনভেনশন ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস যেটা আর কি ইসিআইচআর এইটার রুলিংকে উনি ওভার রুলিং করতে পারবেন এইটা একটা মারাত্মক ইয়ে আমরা বের হয়ে আসছি হ্যাঁ না এটা তো বের হয়ে আসি নাই এটা হচ্ছে মানে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস যেটা ইউর আন্ডারে ছিল ওইটা থেকে আমরা বের হয়ে আসছি কিন্তু এটা অনেকে আবার ওই যে তালগুল পাকিয়ে ফেলেন অনেক কনফিউজ করে ফেলেন ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইউ ল অথবা ব্যক্তিটার সাথে সম্পর্কিত না এটা ব্রিটেন এই কনভেনশনের সিগনেটরি ছিল এবং এই কনভেনশনকে দুই হাজার সালে ইউরোপিয়ান সরি হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের মাধ্যমে ডোমেস্টিক ল পাট করে এবং সেকেন্ড অক্টোবর দুই হাজার সালে এই আইন পরিণত হয় মানে ইউকে ডোমেস্টিক ল হিসাবে সুতরাং এইটা ওইটার সাথে সম্পর্কিত না কিন্তু এই ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস তো কোনো পলিটিক্যাল সংস্থা নয় এটা হচ্ছে একটা আইনগত বিধিবদ্ধ একটা প্রপারলি কনস্টিটিউটেড কোর্ট তো সেখানে ইউকে সিগনেটরি আরও অন্যান্য রাষ্ট্র সিগনেটরি আছে তো এই কোর্ট যখন ইউরোপিয়ান হিউম্যান রাইটসের ব্যাপারে যখন কোনো রুলিং দিবে ওইটাই তো ফাইনাল কিন্তু ওইটাকে ওভার রুলিং দেওয়ার ক্ষমতা কনসিডারকে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এইটা একটা মারাত্মক 
यो जिनिस आर दो नंबर होच्छे जे रुआंडा पटामुड़ जब फारे जे ये गुला शीतन ये ओने कंट्रोवर्सी क्रिएट होच्छे आगे तो देखा जाए क्यों है अमरा आशा कोरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स एर ओने के एक्सपर्ट रहा चेन तो वहाँ ते के कि दिग्गज दुश्मन आ चेकि अमेर में नशे शकान देखा पाला जी दोनों कोई एक टपोषण अपने साथे ये कोडी आप जो दिखते हो आमंत्र के वो पति जनिक तो एडवाइस करें एक टप विषय होते हैं आमंत्र दोस्तों जानते होते हैं सेवेन इयर्स से ब्रूले बच्चा दिल शे इस जगह इन्हें कि पाँच बोचरो अप्लाई करा जाए इधर उन्हें कुन्नु प्रोविशन आ चुकी ना वह थाकले किर कुम्बा करा � ऐकाने इमिग्रेशन लोते बेश किसू क्राइटेरिया आचे। जी एक्सेक्टली। ओनेक शो में रियुमा रहते पांच बसर फोरेस चले ब्रिटिश पेज आचे। ना इबा भी ना। जी। माने कोरण फॉर एग्जांपल ऐ देश एक टा आईन आचे। तो ऐ देशे कुनो चले जो दे जन्मोगोहन करे। राइट। कोतरा क्याल रख बिन जन्मोगोहन करे। ऐ दे� लीव टू रिमेनर जनो बार नेचर रेडिशन जनो नागिये सोलाशोरी शेप बीटीश पासपोर्ट जनो आवेदन करते पार बे ऐटा होच्छे एक टा आईन आरेक टा होच्छे जे कुनु बच्चा आठ रब्बस रन निसे कुनु बच्चा जो दी कुन सेवेन इयर्स थाके यहाँ ने बोल से आठ रब्बस रन निसे कुनु बच्चा सेवेन इयर्स ऐदेश थाकले थर मने जन्म � but if you don't have any other countries, and if you don't have any continuous seven years, then he or she can apply for leave to remain. The other thing is that if you don't have any other countries, or if you don't have any other countries, but if you don't have any other countries, then you don't have any other countries. So, if you don't have any other countries, then you don't have any other countries. So, if you don't have any other countries, चौबीस बसों के मुद्दे बॉयस को लेकर आई ना चें, जेटा हाफ ऑफ़ द लाइफ इन द यूके, तो वो ही पोजीशन हो जाते होंगे। वहाँ नहीं देखा जा, जेटा आर बॉयस हो तो बाईस, बीस, या कुछ उन्नीस बात तेईस होलो, एवं एर और देख समय उन्हें यूके ते आ चें, तारफूर बेस करे, ऐसे अप्लाई करते भाग बीटिश होएगे सन। शेकिन तो इंडिविजुअल लिप पाई से एक किन्तु शायद दिलगो पाँच बसों तो रहखाने ना ही, बाँ ओरिजिनल रेसिडेंट ना ही। तो उन माँबाबा बीटिश सिरियने साथे साथे शेवो बीटिश सिरियनशिप रजिस्टर करते पार बे एमएन वन वो जो माइनर रजिस्ट्रेशन शबे। अच्छा। ऐसे नो विभिन्न दौरने वो इसे स्क्रीन थ्रू करते होंगे जब कून पोजीशन टा संस्थिष्ट व्यक्ति जन्नो पोजिट जो है जी मानो कोरें जब शवार जन्नो एक ही मापेर कोट किंतु खाट बेना ना क्यों छुट्टो है जावे डुग बेना वो तो बाकार बड़ो है जावे यार बस लालाग बे जी शुद्रांग पुत्तेक टा मानुषेर पोजीशन टा कून टा आलोके आसपे स छे बच्चा कुछ दिन पड़ने तो लग बे तार बीस अबे ते फाइव इयर्स तो सेवेन इयर्स सेवेन इयर्स सेवेन इयर्स रूल तो आचे फाइव इयर्स रूल बोलते किसी ना है सेवेन इयर्स रूल तो इन एक्जिस्टेंस जब क्या हो जाती सेवेन इयर्स रूल माने बच्चा था के तो उन ही और शी के रिप्लाई फॉर लिव टू रिमेन राइट � आप अलग तर विषय आम्रा शंभूति लोक कोट सी आप शायद अभी तो शेयर करी शिविर विषय तो उससे जो बेशक जो स्टूडेंट आश्चर्य प्रश्न ना करते आम्रा देख सी तारा भी मिन्नो बाबे भी मिन्नो जगह जाते हैं किंतु किचु किचु भिन्नो न्यूज़ आश्चर्य एक तर विषय जाना चलो जो बांग्लादेश थे के आशार आमी मास्टर करते जाते थे, आमाशय तो जो दिल्ली के पार्टनर शिविर जाते चाहे, शेयर आमाशय जॉन करते हो और पे ए ए ए ए रुको में एक टाइम आउट दिशा में आमाशय जॉन करते हो, एवं बेश को एक टाइम न्यूज़ है शेयर एवं बांग्लादेश के बेश को एक टाइम पूरी बार भंगार मोड़ते, एवं मूल विषय तो होते 
তাদের পরিণতি কি হবে তাদের জন্য কোনো কিছু করার থাকে কিনা না এটা যারা করছে এরা তো আথেল বুঝে না আইনটা বুঝে না ভালো করে স্টুডেন্ট হিসাবে এজে সে আনলে আসলে তার ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে পারবে এটা হচ্ছে স্বীকৃত আইন কিন্তু এটার জন্য আপনি কন্ট্রাক্ট ম্যারিজ ফেক ম্যারিজ সোশ্যাল মিডিয়া টাউটিং করবেন এটা টোটালি বেআইনি ইললিগাল যিনি এগুলো করছেন এটা বেআইনি তার ভিসা এগুলো যদি প্রপার অথরিটি জানে ভিসা ক্যান্সেল করে দিতে পারে অথবা যাকে ভিসা দেবে তারটাও ক্যান্সেল করে দিতে পারে কারণ মনে রাখবেন এটাকে বলে বয়ড এভেনিশিও যদি কোনো মিথ্যা তত্ত্বের উপর কোনো জিনিস আপনি পেয়ে থাকেন যখনই দরা পড়বে যে মিথ্যা তত্ত্ব দিয়ে আপনি পাইছেন ঠিক যখন পাইছেন তখন থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে এটাকে আইনের ভাষায় বলে বয়ড এভেনিশিও তো আপনার যদি প্রপার স্ত্রী থাকে আপনার যদি প্রপার হাজবেন্ড থাকে তাকে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে নিয়ে আসবেন কিন্তু ভিসা পাওয়ার পর এভাবে টাউটিং করবেন অ্যাডভার্টিসমেন্ট দিয়ে এইটা কোনো মতেও কোনো আইন এটা স্বীকৃত করে না এবং ফেক ম্যারিজ দেখিয়ে জালিয়াতি করে প্রপার ম্যারিজ না লোন আসার জন্য শুধু সম্পর্ক এই ধরনের প্রবিশনের কোনো সুযোগ নাই ইমিগ্রেশন আইনে এবং এটা যারা করছেন তারাও দায়ী এবং যারা এর ভিত্তিতে পা দিয়ে ঢুকছেন তারাও দায়ী এবং আখের তাদেরকে মানে দিন শেষে উভয়জনকে বিপদে পড়তে পারে আমি বুঝলাম না যে ইউকেতে আসার জন্য মানুষের নতি নৈতিকতা নীতি নৈতিকতা মরালিটি এবারে মানে সততা কাণ্ডজ্ঞানহীন এ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে একদম আপনি আপনার বলে দুইটা নিউজ একটা নিউজ হচ্ছে আমি কারো নাম বা কোনো অঞ্চলের নাম নিচ্ছি না জাস্ট আপনার সাথে শেয়ার করার জন্য সেটা বলছি যেটা হচ্ছে যে তার পরিবার আছে তার বাচ্চাও আছে এবং সে শুধু ইউকেতে আসার জন্য সে কারো ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে সে ভদ্রলোক এবং তার পরিবারকে সে জানায়নি সে ইউকেতে চলে আসছে আর একটা জায়গায় সে এরকমভাবে আসছে কারোর সাথে পরিবারকে জানিয়ে সে আসছে কিন্তু সে যে কোনো কারণে হোক ওই যে মেইন অ্যাপ্লিক্যান্ট তাকে তার পয়সা দিতে হচ্ছে কন্টিনিউসলি যতদিন পর্যন্ত তার এই স্টুডেন্টের ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে সে থাকতে হচ্ছে কিন্তু বললাম যে এগুলো সম্পূর্ণ বেআইনি এগুলো ফ্যাক্টিশিয়াস ম্যারিজ ফেক ম্যারিজ জেনুইন নয় এমন ম্যারিজ বা ওই যে টাউটিং করে ম্যারিজ টাকার জন্য ম্যারিজ এখানে নিয়ে আসার জন্য ম্যারিজ আসলে আদতে ম্যারিজ না এগুলো সব বেআইনি এবং আমি তো আশ্চর্যিত হয়েছি আমার প্রফেশনাল বাস্তব লাইফে দেখেছি মামাকে ডিপেন্ডেন্ট মানে হাজবেন্ড বাড়িয়ে নিয়ে আসছে তা আপনি কোথায় যাবেন এরপরে এখানে দেখেন যারা ওই যে ফেক ম্যারিজ করে নিয়ে আসছেন তাদেরকে তো সেখানে ম্যারিজ সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হচ্ছে এখানে এসে কিন্তু আপনি কিন্তু লিগেলি ম্যারিড এবং আপনি অন্য একটা প্রপার বেরিজও করতে পারবেন না ওইটা ডিভোর্স হওয়ার আগ পর্যন্ত মানে আপনি মানে পুরো একটা ইয়ের মধ্যে হজর বড় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন আর এখানে ডিভোর্স প্রসিডিংসটা অনেক সময় সাপক্ষ ছয় থেকে আট মাস সময় লাগে তো এই জিনিসগুলো দেখে আমরা অ্যাডভাইস করবো আহ্বান জানাবো যে যেটা করবেন সেটা আইনের ভিতরে থেকে আইন যেটা বলছে ওইটা করবেন শুধুমাত্র বিলেত আসার জন্য সাময়িক কিছু স্বার্থের জন্য কিছু টাকার জন্য পয়সার জন্য আপনার সততা মরালিটি ডিসেন্সি ইমানকে নষ্ট করবেন না এটাই মূল বিষয় আমরা আরেকটু বিষয় জানতে চাচ্ছি যে সে নিয়ে আসলো কোনো কারণে সে হয়তো থেকেও গেলো সেটেলও হয়ে গেলো পরবর্তীতে এই বাংলাদেশি যে ইয়ে জাজ স্পাউস বাংলাদেশি যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট অনেকের ধারণা যে ইংল্যান্ডের তো আমি আর রেজিস্ট্রেশন করি না ইংল্যান্ডের সিভিল ম্যারেজ যেটা এই কাউন্সিলের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন হয় সেটা তো আমি করি নাই সুতরাং আমার ডিভোর্স কি ওই ইংল্যান্ডেই হবে নাকি বাংলাদেশের ইংল্যান্ডে হবে ডিভোর্স মনে করেন ফর এক্সাম্পল আমি বলি যখন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ইউকেতে ডোমিসাইল থাকে তখন ল অফ দ্য ইউকে ইজ অ্যাপ্লিকেবল আপনি এখানে বসবাস করলেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ হিসাবে আর দরকার মতো বাংলাদেশে ডিভোর্স করলেন এটা হবে না আপনাকে এই দেশের আইনে ডিভোর্স করতে হবে না অথবা পরবর্তীতে কোনো বিয়ে করলে বা স্পাউসকে নিয়ে আসলে তখন আপনাকে আটকে দিবে বলবে যে দ্যাট ডিভোর্স ইজ নট ভ্যালিড ইন দ্য আই অফ ব্রিটিশ ল কারণ ডোমিসাইল আপনি যদি আবার বাংলাদেশে গিয়ে ছয় মাস আট মাস এক বছর দেড় বছর থাকেন এবং ওখানে ডোমিসাইল হন তখন বাংলাদেশি ল অ্যাপ্লিকেবল হবে কারণ আইনে আছে ওই ম্যারিজের কথা ওই যে বললেন যে ইউকেতে ম্যারিজ না না ইউকে ম্যারিজ না হলেও বাংলাদেশে বিয়ে করলেও বিয়েটা অটোমেটিক্যালি রেকগনাইজ বাই ব্রিটিশ ল বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আইনটা হচ্ছে 
যে আপনি যদি সোভারেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পিটেন্ট একটা দেশে এবং অথরিটিতে বিয়ে রেজিস্টার করেন দ্যাট অট টু বি রেকগনাইজ বাই ব্রিটিশ ল ওকে এটা হচ্ছে মেরিজের ক্ষেত্রে আর ডিভোর্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল এর প্রিন্সিপাল অনুযায়ী যেটা কনফ্লিক্ট অফ ল বলে এক ওইটা অনুযায়ী যে আপনাকে ডোমিসাইল হতে হবে টু বি এবল টু গেট অ্যাক্সেস টু দ্যাট লিগ্যাল সিস্টেম তো আপনাকে ইউকেতে যদি ডোমিসাইল হন আপনি স্বাভাবিক কারণে এখানে আসছেন বছর দেড় বছর ধরে বসবাস করছেন সো দিস ইজ এ কান্ট্রি অফ ডোমিসাইল অফ চয়েস আপনার তো ওই দেশের আইন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে আমি স্টুডেন্ট হিসেবে আসি বা যে যে কোনো ক্যাটাগরিতে আসেন আপনার ডোমিসাইল হলে পরে এই দেশের আইন অনুযায়ী ডিভোর্স করতে হবে আবার বাংলাদেশে গিয়ে পারবেন না হলিডেতে গিয়ে ডিভোর্স করলে সেই ডিভোর্স রেকগনাইজ করা হবে না তো ভাই বাংলাদেশে গিয়ে যদি আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বসবাস করেন and if you become domicile of that country okay. then you can rely on bangladesh law ji exactly khub sundor uttor diyechen amra asha kori darshok upokrito hobe ekta call niye nibo amra please ji caller assalam alaikum wa alaikum assalam ji darshok amra shunchi apni proshno korte paren please amar proshno ta hocche amar bati je ekta desh theke ei kerar visa aste chay ki to she amar address ta dekhaichi मुखी <laughs> এখনো তো উনি আসেন নাই আচ্ছা আইন হচ্ছে যে আপনি যদি টেনেন্ট থাকেন এবং আপনার সাথে যদি কোনো অ্যাডাল্ট লোক আসেন বা মানে তাকা শুরু করেন তাইলে আপনার মরাল অবলিকেশন লিগেল অবলিকেশন হচ্ছে যে আপনি রেলিভেন্ট অথরিটিকে জানাবেন হ্যাঁ তো আপনার আত্মীয় যখন এসে আপনার ঘরে থাকবেন তখন আপনি বেনিফিট অফিস সহ লোকাল অথরিটি সব জায়গায় আপনি ইনফর্ম করবেন এটা কিন্তু আপনার লিগেল অবলিকেশন বেনিফিট অফিসকে ইনফর্ম করবেন আপনার সোশ্যাল সার্ভিসকে ইনফর্ম করবেন ইভেন কাউন্সিলকে ইনফর্ম করবেন এই ইনফর্ম করার পরে আপনার আইনগতভাবে যেটা আপনার উপরে আসে আপনি সেইটা আপনি বহন করবেন করতে হবে আইনগতভাবে তবে যদি আপনার মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট বেনিফিটে যদি ডিসেবল থাকেন এবং সেখানে যদি ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স বা অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্স বা পিআইপি পান তখন অনেক সময় এক্সট্রা চার্জের ক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান আছে কিন্তু আইন হচ্ছে যে আপনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবেন ধন্যবাদ আমরা আরেকটা বিষয়ে সম্প্রতি এই এই ধরনেরই সরি আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছেন আমরা কলটা নিয়ে নেব যে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি কলার আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি একজন ক্যাব ড্রাইভার আর खोज हलोटी झगड़ा कर आईनगत যারা অনুষ্ঠান দেখছেন আইনের যে কোনো দিগ বিভাগ নিয়ে আপনি ফোন করতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানে এটা হচ্ছে লিগেল আওয়ার 
শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন বা শুধুমাত্র অ্যাসাইলাম বা শুধুমাত্র শরণার্থী না আইনের যে কোনো দ্বারা যে কোনো ব্যাপারে আপনি প্রশ্ন করবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে প্রাথমিক ধারণা বা অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আপনি যেহেতু আপনার লাইসেন্স রিফিউজ করছে কলার এবং আপনাকে আপিল রাইট দিয়েছে আপনি আপিল করতে পারেন আপনি যে সার্কামস্টেন্সেসগুলো বললেন ওইটাকে একটু সুন্দর প্রফেশনাল ওয়েতে যদি ব্যাখ্যা করে গ্রাউন্ডস দিয়ে আপনি আপিল করেন তাহলে আপনার সম্ভবত আপিল উইন করার সম্ভাবনা আছে যেহেতু আপিলের রাইট আছে এবং আপনি যদি ব্যাখ্যা করে ভালো গ্রাউন্ডস দিয়ে আপিল করেন তাহলে সম্ভাবনা আছে এবং আপিল করবেন আপিল না করলে তো আর আপনার ওই লাইসেন্স তারা রিনিউ করে নাই দ্যাট ইজ ফাইনাল সুতরাং আপনি ওখানে স্টপ হয়ে যাবেন আপনি আর কোনো লাইসেন্স দিয়ে কাজ করতে পারবেন না আর আপিল যদি আপনি করেন পেন্ডিং থাকা অবস্থা হয়তো করতে পারবেন আর যদি আপনার পক্ষে রায় আসে তখন তো আপনার তারা লাইসেন্স দিতে বাধ্য হবে তবে গ্রাউন্ডসটার ব্যাপারে ওয়ান লাইনে আমরা খুব বেশি অ্যানালাইসিস করব না এগুলো ফ্যাকচুয়াল জিনিস যেগুলো বলছেন কিন্তু এইটা একটা সলিসিটার সাহেবের সাথে বসে বা বাড়িসের সাহেবের সাথে বসে আপনার জন্য কোন পয়েন্টগুলো সহনীয় কারণ এটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কমপ্লেনের ভিত্তিতে যতটুকু বুঝলাম যে আপনাকে কোনো কোর্ট টাউটিংয়ের জন্য কনভিকশন দেয় নাই আর কোর্ট যদি কনভিকশন না দেয়া হয় তাহলে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউটেড প্রপারলি ডিউ প্রসেসে আপনার কোনো কনভিকশন হয় নাই সুতরাং আপনার এখানে রুম ফর মেনু চ্যালেঞ্জ করতে পারেন আর আপনি যে সাকামস্টেন্সেসটা একটু বললেন ওইটা ব্যাখ্যা করে গ্রাউন্ডস দিয়ে আপনি আপিল করতে পারেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে ফোন করার জন্য জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন যে আমিও যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা ইভেন বাংলাদেশি লয়েরও কিছু বিষয়ে কাবার করি যেহেতু আপনারা লয়ার বাংলাদেশি এনরোল্ড লয়ার আপনি এবং আমাদের অন্যান্য গেস্ট যারা আছেন আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছেন আমরা কলটা নিয়ে নেবো যে কলার আসসালাম আলাইকুম কঠিন তবে আমরা যেটা বলবো আইনগতভাবে আপনি লোকাল অথরিটিকে ইনফর্ম করা আপনার অবলিগেশন না করলে ছয় মাস এক বছর পরে যখন দৌড়া পড়বে তখন তারা ক্যালকুলেট করে একটা ওভার পেমেন্ট দিতে পারে যে এতটুকু দেওয়ার জন্য কয়েক হাজার পাউন্ড তো এই জন্য আপনি জানাবেন যদি তারা অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট অ্যাসেস করে দেখে যে আপনার আম্মার দেওয়া লাগবে না তাহলে দেওয়া লাগবে না আর যেগুলো অতিরিক্ত দেওয়া লাগতে পারে সেটা দেবেন কিন্তু আপনার জানানোর অবলিগেশনটা অবশ্যই আপনার আপনার উপরে বা মেনটেনের যে আপনার আম্মার উপরে পড়তে হয় আরকি জি ধন্যবাদ আমরা আর একটা বিষয় রিসেন্টলি খুব আলোচনা চলছে যেটা হচ্ছে যে বেবির ব্রিটিশ ড্যাড খুঁজছে এরকম একটা আপনার বিবিসিতেও আসছে যে এই ধরনের সিচুয়েশনে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে কী হতে পারে বা এই 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 যে ওভারঅল যে নিউজটা এটা আপনি কীভাবে দেখছেন না এটা আমার এই নিউজটা নমান নজরে আসছে আমি পুরো ডিটেল অ্যানালাইসিস করি নাই তো এটা নিঃসন্দেহে ক্রিমিনাল অফেন্স একটা দশ হাজার বারো হাজার হ্যাঁ এগুলা এগুলা মানে হাঁকানো দাম হাঁকানো বা আরেকজনকে বাপ বানানো মানে এইটা টোটালি ইললিগাল এটার সাথে যারা জড়িত তারা জেনে শুনেই মানে ফৌজদারি অপরাধ করেছেন এবং দৌড়লে পরে তাদেরকে প্রসিকিউট করা হতে পারে জেলদণ্ড হতে পারে কারণ দেখেন একটা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করছে সে কিন্তু ব্রিটিশ তার অধিকার নাই তাকে আপনি আরগুনের ছেলে হিসাবে তাকে চালিয়ে দিয়ে তাকে ব্রিটিশ বানাচ্ছেন তো এটা কত বড় অপরাধ যিনি বাফ হচ্ছেন তিনি বড় ধরনের অপরাধ করছেন আর যে সব ব্যক্তিরা ওইগুলা অ্যারেঞ্জের সাথে জড়িত সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট বা এটা একটা গ্রুপ যারা তারা কিন্তু সমানভাবে জড়িত অপরাধী ধন্যবাদ আমরা একটা বিরতিতে চলে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক একটা বিরতিতে চলে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়া নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম
আসসালামু আলাইকুম বীরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাররফ রহমান আমার আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় আইএনজিবি ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর নাজির আহমেদ তিনি লিংকনস চেম্বার সেন্ট্রাল অফিসের প্রিন্সিপাল জনাব নাজির আহমেদ আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন নিছিলাম সেই সাথে কিছু বিষয় আলোচনা করেছি সম্প্রদায় বিষয় আরেকটা বিষয় আমরা সব সময় আপনাদের সাথে আপনাদের কেস এবং একটু ভিন্ন ধর্মী কেস যেগুলো যেগুলো আপনারা ट्रिब्यूनलिंग টাফ পেপার স্পেশালি যখন অ্যাপেলেন্ট ইজ এ মেম্বার অফ স্পেশাল সোশ্যাল গ্রুপ পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ জি জি আর আরেকটা হচ্ছে কোর্ট অফ আপিলে উইন করে প্রায় নয় হাজার পাউন্ড কস্ট উদ্ধার করা হোম অফিস থেকে নয় হাজার পাউন্ড নয় হাজার পাউন্ড জি তো প্রথমটা হচ্ছে যে অ্যাসাইলাম যেটা এইটা বাংলাদেশের একজন অ্যাপেলেন্ট এবং পার্টিকুলার मोटामुटी हियारिंग चाहिए কিছু জিনিস একবারে কোট করে উল্লেখ করলেন আর কি যে আই হ্যাভ বিন পারসুয়েডেড বাই দ্য গ্রাউন্ডস অফ আপিল ফলোড বাই বা সাবস্টেনশিয়েটেড বাই স্কেটন আর্গুমেন্ট করে পারমিশন দিয়ে করলেন এরপর আমরা পুরো প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম হিয়ারিং এর জন্য বাকি যেগুলো ফর্মালিটিস ওগুলো করে আগাচ্ছিলাম তো হোম অফিস বুদ্ধ টের পেয়েছে স্ট্র্যাটেজি সলিসিটর অ্যাডভাইস করেছে যে না এটা আগালে আরো বিপদে পড়বা কোর্স বেশি দেওয়া লাগবে যাক পরবর্তীতে স্ট্র্যাটেজি সলিসিটর হঠাৎ করে তাকে যে রিপ্রেজেন্ট করে সে আমাদেরকে অফার দিল যে আমরা এই মামলাটা উড্ড করে নাও আমরা রিজনেবল কোর্স দিব আর তোমার ক্লায়েন্টকে আমরা লিভ দিয়ে দেব তো তো আমাদের তো আর না করার কোনো সুযোগ নেই তো আমরা ইয়ে করলাম তখন কনসেন্ট অর্ডার হলো ওইটা কনসেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে আবার আপার ট্রাইব্যুনালে গেল ওখান থেকে পাঠানো হলো আপার ট্রাইব্যুনাল আপার ট্রাইব্যুনালে ওইটাকে মামলাকে উড্ড করে তার লিভটা যেভাবে দেওয়ার দিয়ে দিল এরপরে আসলো কষ্টের ব্যাপার তো আমরা বিল দিলাম প্রায় বারো হাজার পাউন্ডের তো উনি আবার পাঁচ হাজার থেকে শুরু করলো নেগোসিয়েশন যাই হোক অনেক ইন্টেন্সিভ এবং লং নেগোসিয়েশনের পরে নয় হাজার পাউন্ড দিতে আমরা অ্যাগ্রি হয়েছি তা ওনারা অ্যাগ্রি হয়েছেন তো নয় হাজার পাউন্ড দিয়ে ওইটা মোটামুটি সেটেল করেছে নাকি ক্লায়েন্ট তার রিলিফ পেয়েছে আমরা কষ্ট উদ্ধার করতে পেরেছি নয় হাজার পাউন্ড তো এই জন্য এইটা এই দুইটা কেস থেকে যেটা আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে যদি মামলার মেরিট থাকে তাহলে শক্ত হ্যান্ডে প্রপার হ্যান্ডে আপনি মামলাটা উচ্চ আদালতে নিয়ে যাবেন এতে আপনিও রিলিফ পাবেন প্লাস আপনি কস্ট রিকভার করার সম্ভাবনা আছে 
আর দু নম্বর হচ্ছে যে অ্যাসাইলামের ব্যাপারে আপনি দক্ষ হ্যান্ডে মামলাটা পরিচালনা করেন বিশেষ করে আমরা দেখি বেদনা লাগে যে অনেক সময় আছে বিভিন্ন আর্টস কুপুলাস অ্যাডভাইজার আছেন তারা জুডিশিয়াল রিভির ব্যাপারে মানে মানে ইন পার্সন অ্যাপ্লাই করে দেন তারা লিখলে আর ক্লায়েন্টের নামে ছেড়ে দেন আরে বাবা যদি মেরিট না থাকে জুডিশিয়াল রিভিতে আপনি অ্যাডভাইস করবেন না কিন্তু আপনি লিখে ক্লায়েন্টের নামে ছেড়ে দিলেন তখন জাজ দেখে এটা হাসবে না যে একজন লে ক্লায়েন্ট উনি এই মামলাগুলার বা এই উচ্চ আদালতের প্রিন্সিপালগুলো তো জানার কথা না তাহলে বোঝা যাবে যে একজন লোক পিছন থেকে কাজ করছে এতে কি হিতে বিপরীত হয় এবং তার কষ্ট চলে আসে কষ্ট চলে আসে জাজ বিরক্তিকর হয় এবং একজন লোক আনস্কুপুলাস লোক তাকে হেল্প করতেছে কিন্তু উনি সিনের বাইরে এজন্য আমরা দর্শককে বলবো জুডিশিয়াল রিভিউ আপনি দক্ষ হ্যান্ডে পরিচালনা করবেন সবাই কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ পরিচালনা করতে পারবে না প্রিয়াকশন প্রোটোকল বা রিপ্রেজেন্টেশন সবাই যেতে পারবে না সেই জন্য আপনি যখন জুডিশিয়াল রিভিউতে যাবেন তখন প্রপার দক্ষ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করবেন এখানে সেখানে দোকানে বা ট্রেভেলসে বসে জুডিশিয়াল রিভিউ হয় না এবং আপনার নামে করতে যাবেন না জুডিশিয়াল রিভিউ হাইলি টেকনিক্যাল এরিয়া এবং এটা উচ্চ আদালত মানে আপার ট্রাইব্যুনাল একটা হাইকোর্ট লেভেলের বিচারক হ্যাঁ ওখানে তারা ডিল করেন তো ওখানে আপনি নিজে মানে করবেন আরেকজন করে দিবে দোলা সোয়ার মধ্যে নাই বুল হলে বা কষ্ট যখন পড়বেন তখন যাকে দিয়ে আপনি করাচ্ছেন সে কিন্তু দোলা সোয়াতে নাই কোনো ফার্মে যদি কোনো ট্রেনই থাকে সেও দোলা সোয়ার মধ্যে নাই সেই জন্য জুডিশিয়াল রিভিউ করাবেন আপনার শক্ত প্রপার এক্সপিরিয়েন্স কম্পিটেন্ট সলিসিটার বা বারিস্টার যিনি তার রাইট আছে মানে জুডিশিয়াল রিভিউ মুভ করার জন্য নাইলে আপনি দেখবেন যে আপনি ঠকাবেন আর এগুলা চিপ জিনিস না আপনি যদি জুডিশিয়াল রিভিউতে গিয়ে উইন করেন আপনি প্রায় পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারবেন এই জন্য জুডিশিয়াল রিভিউকে মাস্ট নট বি টেক এ লাইটলি বা এটা নর্মাল রিভিউ বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ বা একটা কাভারিং লেটার এগুলো না একটা প্রিয়াকশন প্রোটোকল যদি ভালো করে লিখতে যান তাইলে ওই প্রিয়াকশন প্রোটোকলই অনেক সময় অন্য পক্ষকে অ্যালার্ট করে দিবে এবং অনেক সময় হাত উঁচু করে তারা সারেন্ডার করে রিলিফটা দিয়ে দেবে এই জন্য ভালো জায়গা থেকে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে গেলে আপনার ইয়ে আসবে কোস্ট আসবে আমি একটা সিটি ফার্মের কথা বলি নাম বলতেছি না এটা সিটি জি কলার আসসালাম আলাইকুম ঠিক <laughs> 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 তো অ্যাপ্লাই করার পরে যখন বিসা দিব তখন তাইন বিসা পাইয়া মানে এন্টি ক্লিয়ারেন্স পাইয়া তাইন আইতা পার বা স্পাউস হিসাবে আর কি হ্যাঁ কে জেলা বাংলাদেশ থেকে মানে বাংলাদেশ থেকে জেলা হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে জেলা স্পাউস হিসাবে অ্যাপ্লাই করিয়া আনাইবা বা আইবা ঠিক অনুরূপ ভাবে সৌদি আরব থেকে তা আপনার দামান যে হইবা তাইন অ্যাপ্লাই করিয়া আইতো হইবা আর কি বাংলাদেশ থেকে আইতা পারবা নি তাই না কি ইঞ্জিনিয়ার সম্ভাবনা আমি দেখলাম না আবারও হইরাম যে সৌদি বিয়া দেওয়ার পরে তাকে সরাসরি বিচা ছাড়াই দেশ আবার কোনো নিয়ম নাই 
ফাইন আচ্ছা এন্টি ক্লিয়ারেন্স লাগি अप्लाई করিয়া ফাওয়ার ফরে তখন ভিসা লাগি আইবা আর কি তো হয় না এটা এন্টি ক্লিয়ারেন্স अप्लाई করিয়া যেলা আমরা বাংলাদেশ থেকে আনাই যে अप्लाई করো তোলা अप्लाई করতে अप्लाई করা লাগবে জি ফরে তাই ভিসা ফাইবা হাল হবে সেটা আইবা জি 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 তখন ভিসা ফাওয়ার ফরে তাই ভিসা তো সৌদি থেকে আমরা বাংলাদেশের মত নি না আর ওরা হার্ড হই না ওলা खुबा <laughs> রুস নিয়মগুলো আছে ও সবগুলো ফুল দিয়ে আর ব্রিটিশ ফুরি আর কি ব্রিটিশ ভাই বুঝরা আম দামান ব্রিটিশ হইতো আর ইনো বিচার দরকার আছে না দামান যদি ব্রিটিশ হইতা তাইলে তো ফুরিও ব্রিটিশ না না তো সরাসরি আইতে পারলা দেখুন অসুবিধা নাই তো ঠিক আছে জি 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা ঠিক আছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি ধন্যবাদ কলার একটু डिफरेंट क्वेश्चन ছিল ধন্যবাদ আপনাকে ধৈর্য সহকারে মুখস্থ করার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম इंडिया विषय नहीं आलोचना करम्प्रति जेटा नहीं कथा बोलोम जो स्टूडेंट तरह स्पाउस नहीं आसें और विभिन्न धरण स्पाउस तरा बड़ो करें यहरण निज़ आसप्रति एक विषय लक्ष्य कर लम्र जेटा जे हमारे होम अफिस एन थे स्टूडेंट स्पाउस अलाउ करना चाहिए कतटुकू मैं कार्यकरी है यहाँ सामने आसा तो देखी देखें एक समय सेक्टर पर स्कीम छो ओटा के जो मिसयूज करा हलो ता बंद कर दिल एक समय वार्किंग हलिडे मेकार दीर्घद चले आसते बंद कर दिले एक समय स्टूडेंट भिसा कत फ्लाट गेट ओपेन हो गए बंड बीस बस आगे पर भिसा कलेज नामे अनेक आनस्कुपलस लोक मिलियनियर हो गए पर टाइट कर दिल तो जखनी एगला मिसयूज हो जालिया फ्रड दरा पड़े तक तईदार बंद कर दे अथवा टाइट कर दे स्वाभाविक कारण जो मैं टाउटिंग फेसबुके दिए सोशल मीडिया दिए एक फेक पार्टनार स्पाउस आनचन पैसा दिए एगू जो होम अफिसर का किस एविडेंस जाए तक ता देखें जो बंद कर दे अथवा टाइट कर देवे सुंदर सम्भव ना जी एक्सैक्टलिक्ट विषय माथाय घटी से विषय दुखित आरोप एक कलर जुक्त हमें कल टाइम जी कलर असलम आलैकुम जब जब <laughs> करते मानी <laughs> 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 
না কেয়ারার এখানে একটু ডিসপিউট আছে অনেকে আবার দ্বিমত পোষণ করেন কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি যেখানে ওয়ার্ক পারমিটে আসছেন যে লেভেল ওই যে লেভেলে ওখানে ওই পরিমাণ কাজ করার পর আপনি তখন অন্য জায়গায় সেম লেভেলে সেম লেভেলে বা সেম টাইপ অফ জবে একবারে ইউ টার্ন করাটা বোধহয় ঠিক হবে না আচ্ছা জি আচ্ছা আমি অনলাইনে দর্শন মাস্টার হোটেল এডুকেশনে যে একটা ডিসপিউট আছে কেয়ারার আছে তো লাগে মানে কেয়ারার আছে আমি আমি তো কইলাম যে মানে ইউ আছে আপনি কেয়ারারে কেয়ারারে তো কেয়ারার কোম্পানি তো তো আপনার বিভিন্ন স্ট্রাকচার আছে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ তো আপনি ওই স্ট্রাকচারে করতে পারেন তবে আপনার মেইন ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে যে আপনি যেখানে আসছেন ওইটা যদি ঠিক থাকে আপনি করতে পারবেন রাইট জি ওকে ভাই ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি যেটা হয় আমাদের কমিউনিটিতে দেখছি যে যে কোম্পানিতে আসছেন ওই কোম্পানি তাকে নিচ্ছে না হ্যাঁ অথবা জব দিচ্ছে না এটা কিন্তু একদম রিসেন্ট আপনি রিসেন্ট খুব বেশি হচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে অথবা যে পরিমাণ আওয়ার দেওয়ার কথা ওই ওই পরিমাণ আওয়ার তাকে ইয়ে করতেছে না এটা কিন্তু মহাবিপদিত জি এক্স্যাক্টলি এটা নিয়ে অনেকে মনে হয় আপনার কাছে আসে বিভিন্ন চেম্বারে আসে যে আমাকে আওয়ার দিচ্ছেন না আমি এখন কি করতে পারি জি জি তার যে পয়সার বিনিময়ে তার যে ওয়ার্ক পারমিট এটা তো আর সে ডিসক্লোজ করতে পারবে না কি বেশি এটা নিয়ে ক্লেম করবে তার একজন কলার যুক্ত হচ্ছে না জি ভাই আমরা কল নিয়ে রইব জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনাকে প্লিজ জি ফাস্ট তো যাচ্ছে না আর রুলে কি আপনার কথা আপনি সেটা কি লাগবো আর ইংলিশ যো লাগবো নি আমরা ওটা রাখব না না ওটি আর কাম জায়গা লাগবো নি 10 ইয়ার্স টু টেক অ্যাপ্লাই করবেন না আচ্ছা 10 ইয়ার্স রুটে যেটা এটা স্পাউস ভিসা হয় না ওইটা হয় আন্ডার আর্টিকেল 8 বা হিউম্যান রাইটস প্রাইভেট এন্ড ফ্যামিলি লাইফের ভিত্তিতে জি আমি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে আইছি ওই যে 10 ইয়ার রুটে যেটা আমার না টেনিয়া রুটে দিলে তো আপনার স্পাউসে দিবেন আপনিও তো ইও করতে পারছেন না হিউম্যান রাইটস চলে গেছে ফাইনান্সিয়াল ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট বা ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট আপনি ফুলফিল করছেন না কই তো টেনিয়া লাইসে জি টেনিয়া আমি তো ওই যে কাম করে না যে যোয়া ছিল কি আপনার করোনা আছে বুঝলেন তো করোনার সময় আপনি তো হইলা আমি বাংলাদেশ থেকে আইছেন আড়াই বছর পরে আপনি अप्लाई করার পরে টেনিয়া রুটে দিলাইছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমার কাছে টেনিয়া রুলে লাইছে रिक्वायरमेंट मीट कर আপনি দেশ থেকে আবার ফরে যে 18600 ইনকাম করার ডকুমেন্ট দিছেন নি জি না এটা তো দেখছি না আপনি ইও করুকা এজন সলিসিটর এর লগে আপনার ডকুমেন্টস গুলা লইয়া বইয়ে একটু আলোচনা করুকা কারণ আপনার তত্ত্বগুলোর মধ্যে আমি একটু ডিসক্রেপেন্সি পাই না মাকি হুম যে লাগে আমি কারণ বাংলাদেশ থেকে আই তৈরি তো নরমাল স্পাউস হিসাবে ভিসা দে জি আর এই স্পাউস হিসাবে আপনার হয়তো অন্য কোন এক্সসেপশনাল কারণ আছে যেটা আমরা ফোনে অনেক কিছু ডকুমেন্ট না দেখি আমি এসআরএল করতে পারতাম না কারণ নরমালি স্পাউস হিসাবে আড়াই বছরের ভিসা দেয় কেউ যদি আড়াই বছর কতটা বুঝুন জানো আমি আমি শেষ করি আপনি ইন্টারপ্রেট করেন না জানো ফয়লা স্পাউস হিসাবে আড়াই বছরের দেয় কেউ যদি আড়াই বছরের ভিতরে ওই যে ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট সহ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট কে ফুলফিল করতে না পারো তখন তার 10 ইয়ার্স রুটে ফলায় রাইট কিন্তু কলার কথা বুঝা যায় যে বাংলাদেশ থেকে তার 10 ইয়ার্স রুটে দিলে হইছে বাংলাদেশ থেকে 10 ইয়ার্স রুটে দিলে আমি একটু সারপ্রাইজ যে লাগে আমার ফাইন যে অ্যাপ্লিকেশন ডকুমেন্টস এবং তার যে ডিসি ওগুলো আমি দেখা লাগবো বা যে কোনো আইএনজিবি লোকে দেখাইয়া এর পরে আপনি নৌকা রাইট এমন হই তো পারে তার এক্সসেপশনাল সারকামস্টেন্সের কারণে তার স্পাউস হিসাবে না দিয়া তার 10 ইয়ার্স রুটে আর্টিকেল 8 এ দিয়ে দিছে রাইট এটা যদি ওইয়া থাকে তখন তার লাগে डिफरेंट পজিশন अप्लाई করব হুম হুম তার লাগে ইগু ঠিক নি তার মুকুরুপ রে কথা হইয়া তো আমি অ্যাডভাইস করতে পারতাম না লাগে ডকুমেন্টস দেখাইয়া একজন আইএনজিবি লগে আলাপ করিয়া তার অ্যাডভাইস নেওয়া দরকার জি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন যে আমরা যে বিষয় আপনি বলতে যাচ্ছেন সম্ভবত না বলছিলাম যে যে জুডিশিয়াল রিভিউ বা ওই যে কোর্ট অফ আপিল এগুলো তো খুব এক্সপেন্সিভ ব্যাপার তো অনেকে ওই যে ওই এক্সপেন্সিভ ইয়ে করতে না পারে আনস্কোপুলাস লোকের কাছে গিয়ে তো সে কিছু লেখা থেকে তার নামে চালিয়ে দেয় আর কি না এইভাবে করতে যাবেন না এতে করলে করে যারা এগুলো দেখে হাসে হাস কমেন্ট করে আর যখন মানে বিপদে পড়বেন তখন আপনি ওই যে হেল্প করছে সে দরা দিবে না এইভাবে হচ্ছে আর যেটা বললাম যে দেখেন জুডিশিয়াল রিভিউ এটা মামুলি ব্যাপার নয় জেনতেন লোক সেটা পারার কথা নয় আমি একটা কথা বলি একটা 
অনেক আগে আমি একটা সিটি ফার্ম হাই প্রোফাইল ফার্মে যোগাযোগ করেছিলাম একটা প্রিয়েকশন প্রোটোকলের জন্য তো কোর্ট দিয়েছে এগারো হাজার পাউন্ড একটা প্রিয়েকশন প্রোটোকল লেটার চালাবে তো স্বাভাবিক কারণে এটা তো আপনার যত এক্সপার্টি যত আপনি এক্সপার্ট নিয়োগ দিবেন তত আপনার কষ্ট একটু বাড়তে পারে তো আমি বলছি না যে এটা ফ্ল্যাট রেট সবার জন্য প্রযোজ্য কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউতে গেলে আপনার স্কিল বেঁধে এক্সপার্টি বেঁধে ফার্ম বেঁধে আপনার কষ্ট বেশি কম হতে পারে কিন্তু যেখানেই করবেন আপনি একজন কম্পিটেন্ট লয়ার দ্বারা করবেন যিনি জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যাপারে অভিজ্ঞ এটা আমি আগেই বলছি যে এটা কাবারিং লেটার নয় অথবা একটা ইয়ো নয় কি বলেন এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউর কোনো কেস না এখানে আপনি ফ্যাক্ট অ্যানালাইসিস করে জুডিশিয়াল রিভিউ লিমিটেড গ্রাউন্ডের অধীনে আপনাকে হোম অফিস বা অন্য পার্টিকে আপনি একবারে গ্রাউন্ড সেট করে রিলিফ চাইতে হবে যে এই চোদ্দ দিনের ভিতরে বা আঠাশ দিনের ভিতরে এটা দিতে না পারলে উই উইল স্টার্ট প্রসিডিংস তো এখানে তো আপনি একবার একটু দা পয়েন্ট স্পেসিফিক্যালি যেতে হবে ধন্যবাদ আমরা এটা কল নিয়ে নেবো আর একজন কলা যুক্ত হচ্ছে না যাবে জি কলার আসসালাম আলাইকুম বাংলাদেশে <laughs> 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 ওখানো সৌদি তা হইন এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নৌকা যে সৌদি আরব বিয়া রেজিস্টার করার নিয়ম কিলা খালি আখ পড়াইলে হইত না তারা তো ডকুমেন্টারি এভিডেন্স চাইবো যে সৌদি আরব প্রপারলি বিয়া রেজিস্টার হইছে যেমন মনে করুকা বাংলাদেশ জেলা বিয়া খাজির অফিসও রেজিস্টার করা লাগে আপনি খালি আখ পড়াইলে এই গ্রুপে বেস করি আপনি अप्लाई করতে পারত না খাজির অফিসও রেজিস্টার করিয়া নিকানামা দেওয়া লাগে ঠিক অনুরূপ ভাবে সৌদির লোকাল অথরিটির অবশ্যই নিয়ম আছে কি কেন বিয়া রেজিস্টার করিয়া ওলা মেরিজ সার্টিফিকেট বা খাবিরনামা অথবা তারা এনে সৌদির ভাষায় যেটা হয় ওগুলো আপনি আরবি এবং ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওটা জমা দেওয়া লাগবে আচ্ছা নিয়ে সৌদি আরবের নিয়ম অনুযায়ী বিয়া রেজিস্টার করিয়া তারা যে সার্টিফিকেট দিব মোস্ট লাইকলি তারা আরবিতে সার্টিফিকেট দিব ওগুলো আপনি ইংলিশ ট্রান্সলেশন করিয়া জমা দেওয়া লাগবে আমরা চেষ্টা করেছি কলারদেরকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দুইজন কলার আবার দ্বিতীয়বার ব্যাক করেছেন আমরা চেষ্টা করেছি ইয়ে করার জন্য দেখেন যে বিশেষ করে ওই যে অ্যাপ্লিকেশন এবং মামলার ব্যাপারে আমি অ্যাডভাইস করব দর্শক যারা দেখছে নাকি সবাইকে যে আপনার রায়ের জায়গা থেকে আপনার অ্যাডভাইস নেন মনে রাখবেন যে সব সলিসিটার বারিস্টার কিন্তু সব বিষয়ে এক্সপার্ট নয় ঠিক অবশ্যই ক্রিমিনাল লর এক্সপার্ট কিন্তু ইমিগ্রেশন লতে এক্সপার্ট নাও হতে পারে জি এমপ্লয়মেন্ট লর এক্সপার্ট কিন্তু ইমিগ্রেশন লতে এক্সপার্ট না হতে না হতে পারে তো আপনি যদি চলে যান একজন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল এক্সপার্টের কাছে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে না উনি তো সলিসিটার বারিস্টার উনি তো পারবেনই না এমন বাবার কোনো কারণ নেই যারা ইমিগ্রেশন ন্যাশনালিটি এসআই নামে এক্সপার্ট ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে তাদের কাছে যান হাউজিং লতে যেনি এক্সপার্ট তার কাছে যান হাউজিংয়ের ব্যাপারে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাপারে এমপ্লয়মেন্ট লতে যে এক্সপার্ট তার কাছে যান তখন আপনি সঠিক এক্সপার্ট সার্ভিসটা পাবেন বেসিক নলেজ হয়তো সবার থাকতে পারে প্রত্যেক লয়াররা তো একটা সমান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যান ডিগ্রি থাকে তাদের বা কনভার্সনের মাধ্যমে মোটামুটি কমন কিছু নলেজ আছে এই জন্য বেসিক অ্যাডভাইস দিতে পারেন কিন্তু এক্সপার্টের জন্য এক্সপার্ট যে লাইনে তার কাছে যেতে হবে এবং ভালো এক্সপার্টের কাছে গেলে 
কেস বলেন বা কোর্টে যদি আপনি যান ভালো লয়ার যদি ভালো করে ফাইট করে তাহলে আপনার পক্ষে আসার সম্ভাবনা বেশি তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মুশের সাহেব আপনার মাধ্যমে ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং সম্মানিত দর্শক মণ্ডলীকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ নজিব আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ার আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন শুধু থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম